La poesía es decir la verdad. Nombrar lo que no se ha nombrado. Decir lo que no se ha dicho. Mostrar cosas que la gente no conoce. Hacer poesía es uh, desnudarse. Hacer poesía es ser honesto frente a la palabra. Poesía es mostrar y decir la verdad. ¿Y la estética de la poesía dónde está? Creo yo. No está en el lenguaje que usas. Está en la ética de decir la verdad. Creo que... Hoy en día vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. La incertidumbre está en todas partes, en todos los campos de la vida, y en lo chico, en lo pequeño. Entonces, ¿cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? ¿Para qué salimos a trabajar? ¿Para qué nos levantamos? ¿Para qué luchamos por los nuestros, por nosotros? Algo tiene que quedar, ¿verdad? La pregunta que yo me hice fue... ¿Qué va a pasar cuando ya no estemos aquí? ¿A dónde se irá todo lo que hicimos? ¿Todo lo que vemos? ¿Todo lo que sentimos? ¿Todo lo que luchamos? ¿A dónde se irá? Entonces, la finitud en estos tiempos de incertidumbre es importante ponerla sobre la mesa. Y espero que a la gente le deje algunas respuestas. A mí me gustan mucho los poetas y narradores gringos. Eh, Jack Kerouac para mí es, es muy importante porque no le tienen miedo a la palabra, no le tienen miedo a, a decir la verdad. Eh, escriben con una profunda libertad y eso me engancha. Uno tiene que tratar de demostrarse como es utilizando la mano, no tenerle miedo a la mano, los, los gringos están. No sé, bueno, no sé si mi si Poemas de la Finitud es un poema, no sé qué tan diferente puede ser respecto de otros, pero está basado en mi experiencia como psicólogo clínico, y yo creo que la psicología clínica es una batalla cultural. Mi clínica psicológica yo la veo como un espacio liberado y como un espacio contracultural. Eh, yo trato de construir aquí otras narrativas sobre uno mismo, sobre la sociedad, sobre la relación que tenemos con otros. Y entonces, eh, un lugar donde discutimos el sentido de la vida, donde discutimos qué va a pasar cuando ya no estemos aquí. Es un lugar que, que dejó preguntas interesantes, experiencias fuertes, que me ayudan a escribir. La gente que llega a mi clínica intenta descubrir su verdad para empezar a narrarla, y eso a mí es un acto que me parece muy inspirador. 